ഹലോ ഓൾ വെൽക്കം ടു ടുറ്റിറ്റ്യൂട്ട് നമ്മളൊന്ന് നോക്കുന്നത് ആവറേജ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ അപ്പോൾ ആവറേജ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ എസ് എസ് സിക്ക് പ്രിലിംസിന് ഒരു രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മെയിൻസിന് നമുക്കൊരു അഞ്ചോ ആറോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് ആവറേജ് എന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് പക്ഷേ ഇത് സിമ്പിൾ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇത് ഏ ചാപ്റ്റർ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചാൽ നമുക്കിത് ടൈം എത്ര എടുക്കുന്നുള്ളതാണ് ഇതിന് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നിങ്ങളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആവറേജ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ അത് എത്ര ടൈം കുറച്ച് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം നമുക്കൊരു ആറോ അഞ്ചോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ടയർ ടുവിന് ചോദിക്കുക ടയർ ടുവിലെ സിം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ നമുക്ക് സെക്ഷൻ വരുന്ന ആവറേജ് എന്നൊക്കെയാണ് ഓക്കെ ബാക്കി ഈ ആൽജിബ്ര ടെക്നോമെട്രിക് നമ്മൾ ടഫായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പം അരിത്തമറ്റിക് സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആവറേജ് ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കുക നമ്മൾ എത്ര ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കി ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവറേജിൽ ദി ആവറേജ് മാർക്സ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റുഡൻസ് വെർ ഫൗണ്ട് ടു ബി ഫോർട്ടി ലേറ്റർ ഓൺ ഇറ്റ് വാസ് ഡിസ്കവേർഡ് ദാറ്റ് എ സ്കോർ ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ വാസ് മിസ്റോഡ് ആസ് എയ്റ്റി ത്രീ ഫൈൻ ദി കറക്റ്റ് ആവറേജ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദി കറക്റ്റ് സ്കോർ അതായത് നൂറ് പേരുടെ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പതായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരാളുടെ മാർക്ക് എൺപത്തി മൂന്നാണ് വായിച്ചു ശരിക്കും അത് എൺപത്തി മൂന്നല്ലായിരുന്നു അമ്പത്തി മൂന്നായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഈ എൺപത്തി മൂന്ന് മാറ്റി പകരം അൻപത്തി മൂന്ന് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഇവരുടെ കറക്റ്റ് ഉള്ള ആവറേജ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആവറേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈക്വലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക അല്ലേ നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും തുല്യമായിട്ട് വീതിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ആവറേജ് ആയിട്ട് വീൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പതിനൂറ് സാധനം നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്നെങ്കിൽ പത്ത് പേർക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ആവറേജ് എത്ര കിട്ടുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് ബൈ പത്ത് നമ്മളെല്ലാവർക്കും പത്തെണ്ണം വെച്ച് വീതിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആവറേജ് കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ ഈക്വലായിട്ട് വീതിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക നൂറ് പേരുടെ ആവറേജ് നാൽപ്പതാണ് നൂറ് പേരുടെ ആവറേജ് നാൽപ്പതാണ് നൂറ് പേരുടെ ആവറേജ് നാൽപ്പതാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഒരു നമ്പർ തെറ്റായി പോയി ഏത് നമ്പർ എൺപത്തി മൂന്ന് നമ്പർ തെറ്റാണ് ഈ എൺപത്തി മൂന്ന് മാറ്റി പകരം നിങ്ങൾ എന്ത് എടുക്കണം നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വെക്കണം എന്നിട്ട് പുതിയ ആവറേജ് കാണും ഇത് കാണാൻ അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ എൺപത്തി മൂന്ന് മാറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നല്ല അമ്പത്തി മൂന്ന് എൺപത്തി മൂന്ന് മാറ്റി പകരം അൻപത്തി മൂന്ന് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ എൺപത്തി മൂന്ന് മാറ്റി പകരം അൻപത്തി മൂന്ന് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ അവിടെ സംഭവിച്ച് ചേഞ്ച് നിങ്ങൾ എൺപത്തി മൂന്ന് മാറ്റി പകരം അവിടെ അൻപത്തി മൂന്ന് വെക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു മുപ്പതിൻ്റെ കുറവ് വരും അല്ലേ ഒരു മുപ്പതിൻ്റെ കുറവ് വരും ആകെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ കുറവ് വന്ന മുപ്പത് എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെ ഡിവൈഡ് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ആകെ നൂറ് പേരാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കുറവ് ആകെ മുപ്പത് കുറവെന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നൂറ് പേരിൽ നിന്നും കൂടിയാണ് മുപ്പത് കുറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഇത് എത്ര കുറയും നോക്കുക അതായത് ഈ മുപ്പത് നിങ്ങൾ നൂറ് പേർക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക മുപ്പത് ബൈ നൂറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ അല്ല മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ കാരണം മുപ്പത് കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതായത് ഈ ഒരാളെ നിന്ന് പോയിൻറ്റ് ത്രീ വെച്ച് കുറയും ഒരാളെ നിന്ന് പോയിൻറ്റ് ത്രീ വെച്ച് കുറയുക വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നൂറ് പേരുണ്ട് നൂറ് പേരിൽ നിന്നും പോയിൻറ്റ് ത്രീ വെച്ച് കുറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആവറേജ് എന്ത് ചെയ്യും പോയിൻറ്റ് ത്രീ കുറയും അതായത് നാൽപ്പതാണ് ആവറേജ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അത് പോയിൻറ്റ് ത്രീ കുറഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ഓപ്ഷൻ സി നെക്സ്റ്റ് ദി ആവറേജ് വെയിറ്റ് ഓഫ് എയ്റ്റ് ഓസ് മാൻ ഇൻ എ ബോട്ട് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് കിലോഗ്രാം വൺ വൺ ഓഫ് ദി ക്രൂ ഹൂ വെയിറ്റ് സിക്സ്റ്റി കിലോഗ്രാം ഈസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ എ ന്യൂ മാൻ ദി വെയിറ്റ് ഓഫ് ദി ന്യൂ മാൻ ഈസ് ഒരു എട്ട് പേരുടെ ബോട്ടിൽ നിങ്ങൾ അറുപത് കിലോഗ്രാം ഉള്ള ആളെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തപ്പം ഈ ടീമിൻ്റെ വെയിറ്റ് ആവറേജ് വെയിറ്റ് ഒന്നര കിലോഗ്രാം കൂടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പുതിയ ആളുടെ വെയിറ്റ് എന്താണ് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോൾ അറുപത് കിലോഗ്രാം ഉള്ള ആളെ റീപ്ലേസ് നിങ്ങൾ പുതിയ ആൾ കൊണ്ടുവരാണ് അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എട്ട് പേരുടെ ആവറേജ് വെയിറ്റ് ഒന്നര കിലോഗ്രാം കൂടി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എട്ട് പേരുടെ ആവറേജ് ഒന്നര കി
നമ്മൾ ഈ പതിനൊന്ന് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ആവറേജ് ആറ് മൂന്ന് സെൻറ്ററിൽ വയ്ക്കുക ആദ്യത്തെ ആറ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ആവറേജ് അവസാനത്തെ ആറ് നമ്പേഴ്സ് ആവറേജ് അപ്പോൾ ഈ നടുവിലത്തെ നമ്പർ രണ്ട് ഭാഗത്തും കോമൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആറ് നമ്പറിൻ്റെ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അറുപതാണ് അല്ലേ അറുപത് ഈ അറുപത് മൂന്നും അതായത് സെൻട്രൽ ആവറേജും അറുപത് നമ്പർ ഡിഫറൻസ് ത്രീ ആണ് ത്രീ അല്ലേ അറുപത് മൂന്നിനേക്കാളും മൂന്ന് കുറവാണ് അറുപത് അപ്പോൾ ഞാനൊരു മൈനസ് ത്രീ ഇട്ട് മൂന്ന് കുറവായത് കൊണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ ഡിഫറൻസ് അറുപത് മൂന്ന് അറുപത് നമ്പർ ഡിഫറൻസ് പറയുന്നത് ടു ആണ് പ്ലസ് ടു ഇട്ട് കാരണം അറുപത് മൂന്നിനേക്കാളും രണ്ട് കൂടുതലാണ് അറുപത്തഞ്ച് പ്ലസ് ടു ഇട്ട് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ രണ്ട് ഭാഗത്തും നമ്പർ ഓഫ് എലവൻസ് സെയിം ആണോ നോക്കുക ആണല്ലോ ഇവിടെ ആറ് ലെവൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെ ആറ് ലെവൻസ് ഇവിടെ ആറ് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരുമ്പോൾ ആറ് ലെവൻസ് രണ്ട് ഭാഗത്തും നമ്പർ ഓഫ് എലവൻസ് സെയിം ആണ് അങ്ങനെ സെയിം ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് ടു മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മൈനസ് വൺ വരും ഇൻ ടു രണ്ട് ഭാഗത്തെയും നമ്പർ ഓഫ് എലവൻസ് രണ്ട് ഭാഗത്തും ആറ് ലെവൻസ് വെച്ചിട്ട് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ആ കിട്ടിയ നമ്പർ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ സെൻട്രൽ നമ്പറിനോട് ആഡ് ചെയ്യുക സെൻട്രൽ നമ്പർ അറുപത് മൂന്നാണ് അറുപത് മൂന്ന് പ്ലസ് മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അൻപത്തി ഏഴ് ഓപ്ഷൻ അപ്പോൾ ഇത്രയും സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ആവറേജിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും കെ എസ് എസ് സിക്കും എൻ ടി പി സിക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഫോർ ഓൾ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം കോച്ചിങ് പ്ലീസ് വിസിറ്റ് ടു ടി ടു